大家睇下呢個天天早茶特價，七點半到到十點半前就係古城牆嘅大門啦。咁啱我哋見到火車啦，大家睇下，即係其實我就唔係好興奮嘅，因為我。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置咧係肇慶，我身後邊就係肇慶鼎湖牌坊啦。咁啊，今日過嚟呢邊行下等陣我哋會去茶樓食啲早餐先。喂，呢個鐘數呢已經唔早啦，差唔多十點，我哋出發啦。我想問下大家呢，幾耐未嚟過肇慶啊？哇，我都好多年啦。誒、呃，對上一次又係同個女同個老婆過嚟啦。嗰年應該係五一節假期嚟嘅。咁啊，嚟到後邊呢度有個酒店住咗一晚，跟住就過裏面頂湖玩啦。我記得當時呢，呢條路非常之咁多人嘅。咁同埋呢，當時俾我最大印象呢，就係、是、肇慶呢度好多茶飲嘅，咁所以我哋過到嚟第一個環節就係去飲茶，咁因為時間其實都唔早㗎啦。誒、呃，佢多茶飲到呢係誒、呃，你話同廣州比咁，梗係有差距嘅。你話同誒順德啊、佛山比都仲係有差距嘅。喺我心目中啊嚇，佢係排第三嘅喺大灣區裏面，飲茶之多。今日去呢個茶樓呢，呃、其實有少少算網紅店㗎。咁啊！啱先我去停車嘅時候呢，已經入過去睇過，誒環境都幾闊落㗎，次次地廣州嗰啲茶樓。不過價格嚟講呢，就都拍得住廣州嗰啲囉。咁啊，至於真真正係點呢？我哋試過再講。我哋去個茶樓呢，就喺呢度嘅啫。咁啊，離鼎湖嘅牌坊非常之近。點解我要嚟呢個茶樓而唔去其他嘅呢？原因好簡單，就係、是、因為佢近旅遊區。如果有觀眾，甚至乎我下一次要帶老婆過嚟嘅話，啊喺呢度住咗晚，然之後去鼎湖行完啦，要食嘢去邊度？其實可以試下選擇呢個地方咯。嗱，呢度咧就係我哋當時講話住嘅酒店嘅地方啦。咁對面就係鼎湖，喺呢個方向行過去咧，仲有一個超級大嘅超市，裏面好多嘢賣，係誒好又多啊，即係沃爾瑪啦。咁當時我哋仲笑啊！明明我哋屋企自己樓下就有好有多啦，仲要嚟到肇慶好有多。不過當時嘅印象呢，就係、是呃、其實佢貴過我哋屋企樓下個好有多嘅。誒、呃、唔知點解啊嚇！咁、嗯、廢話少講啦，好有多我哋唔入去，嚟食嘢嘅地方已經到啦。嗱，我哋要去嘅茶樓呢，就係呢度啦，叫中華茶樓嶺南名店全天茶市飲夜茶，去中鼎湖牌坊非常之近。我啱先就喺牌坊行過嚟，三分鐘都唔使，最多時間就係等。嗰盞誒過馬路嘅燈嘅啫、呃，全日茶市嚟嘅，咁好似係朝頭早唔知七點定八點就已經營業，夜晚做到十點個鐘咯。有少少似我哋上一日咧去啊武林廚城嗰度飲茶咁嘅形式嘅，係真係有少少似嘅。上去再講嗱，喺佢哋門牌上邊已經寫住啦，中華茶樓、啊、早上七點半開始營業，到到凌晨一點嘅。咁即使話咧，只要你嚟鼎湖灣，真係赤起條筋想飲茶都得啊！上去食嘢先。里面其实都几多人嘅，啱先上去睇过。咁我哋又上咗嚟茶楼啦，又嚟读餐牌时间。大家睇下呢个天天早茶特价，七点半到到十点半嘅呢、這个钟数呢，已经差唔多十点半。睇嚟我哋要揸紧啲先啦吓、呃。我想点一个虾饺嘅，招牌大虾饺，十三个八一份。因为我系一个人过嚟嘅，所以亦都唔敢点太多嘢食啊。第二味點心呢，不如就點返個蛋塔啦。咁點呢兩樣嘢呢？其實最主要幾個原因，第一個因為佢價錢真係好平啦，十三個八同埋六個八啊。第二個原因呢，其實呢兩樣嘢喺廣州嘅茶樓呢，都係有提供㗎。我都想知道啊，嚟到肇慶呢度誒呢啲比較傳統嘅廣州茶樓都有嘅點心係有冇唔同囉？爭啲唔記得咗同大家講下點心，亦如其實廣州其他茶樓一樣呢，係會將所有價格寫晒喺上邊。大廳茶位三蚊五蚊，咁我係要咗個五蚊嘅茶位嘅，亦都真係唔算貴。咁佢哋呢度呢，仲有啊，譬如話艇仔粥啦、啊、燒賣啦、鳳爪啦，都係有提供。譬如呢個鳳爪啊，二十蚊一份；燒賣蒸點二十三蚊一份。除此之外呢，佢哋仲有好多好有特色嘅嘢，譬如話大油條啦，七蚊雞一份嘅，又或者流沙包超點係二十蚊一份。不單如此喎，仲有呢啲啊，避風塘一口蝦餃，尾點嘅話呢，係賣到二十六蚊份，又或者牛奶菠蘿包特點
係十五蚊一份嘅。其實啱先我有少少想食呢個嘅，不過諗諗下都係算啦。甚至乎頂點嘅牛肉丸也有啊嚇，十八蚊一份嘅。咁嗱，實話實説啦，單睇、呃、如果冇特價嘅話咧，其實真係拍得住廣州嗰啲茶樓嘅價錢㗎、呃，十零廿蚊。咁啊，環境係應該喺啊肇慶嚟講咧，呢、這個茶樓環境亦都可以嘅，因為咧餐廳裏面好多嘅都係附近嘅街坊啊、老茶，呢種感覺同廣州嘅茶樓係一模一樣，冇任何分別嘅。好，我哋快啲去落單啦。哇！咁我就啱啱喺手提電話落完單啦，同大家講下呢個環境先，呢度真係非常之咁闊落㗎。餐廳主要係以、呃、四人卡座為主啦，咁當然亦都有唔少圓台，同之前我哋去過嗰啲茶樓呢，都係要大，同廣州嗰啲比啊，都係要大嘅。咁啊嚟呢度客人誒呢、呃這個時段，主要都係啊長者為主啦，老人家附近行完公園。咪過嚟飲茶咯，而且佢哋呢個茶樓咧好特別㗎，每個月咧到到第三個星期三咧都係會有大特價五點九折啊！嗱就係呢個啦，佢哋會將、啊、每個月打折嗰一日咧寫喺呢個台面嘅，譬如話中華三三吃貨節，呢個係一月十九號過咗啦，咁二月份係冇打折嘅嚇，好正常啦。去到三月十六號五點九折啊，真係驚人！咪四月二十也是如此，每月呢日唔使煮飯，幾搞笑。咁啊落好單之後，我哋等嘢食啦。食飽飽之後，我肯定會再同大家去附近行下嘅。不過考慮到誒、呃、頂湖裏面呢，遊玩時間係非常之長嘅，所以暫時唔涉獵住啦。不過可能會去城牆啦，同埋、呃、附近一啲有歷史嘅建築物、呃去行下嘅，咁、okay, 我哋第一個點心就送咗上嚟㗎啦，手已經清潔過，等我摸下先，咦，都幾熱過，摸埋個皮啊，係熱嘅，咁啊熱都好正常嘅一個蛋撻，誒睇見佢上邊咧係我最喜歡嘅酥皮，啊而唔係牛油皮。咁啊，攞上去大家睇見啦，係有少少軟嘅，個皮唔算太硬身。咁同埋呢，嗱呢度呢，我就唔係太鍾意啦，都幾多油嘅。咁當然啦，食落會唔會好油膩？食過再講。我哋試下個蛋撻先。好，試下個蛋撻先，睇下同廣州嗰啲有冇咩唔同啊？嗯。好，咁啊試咗一嚿蛋撻，講下佢嘅優點先啦。佢嘅蛋撻裏面嗰啲餡料呢。即係蛋部分啊，好好味，好足味，唔係話稀楞楞嗰種噶，唔會話誒好軟，而且幾硬身。食落口呢，誒係食得到蛋嘅香味嘅。咁但係至於唔好嗰部分呢，我諗大家都睇見啦，就真係佢個皮啊。嗯，點講呢？冇嗰種鬆化。誒，譬如話我哋去誒沙面啦，誒嗰度食嗰啲咁一咬落口呢。成隻手嗰啲誒，成、呃、個蛋撻皮都係碎晒喺台面嗰個感覺係冇嘅，係冇嘅。咁但係當然啦，你係要考慮埋價錢㗎。嗰、那個我哋去三面食嗰個呢，係二十四蚊嚇，呢、啊這個就算唔打折呢，都係十一蚊嘅啫。如果唔考慮價錢，淨係講人有咩唔好，唔唔唔係太合適嘅係咪？如果呢一個蛋撻喺誒市中心，譬如話上次我哋去過嘅。米市路市場啦，同嗰個誒一蚊嗰個確實真係差唔多。不過米市路市場嗰個咧個蛋撻係凍嘅必須要講明先。而且米市路市場嗰個咧蛋撻個個餡咧係冇咁好食嘅。咁當然啦，個皮嘅話可能、嗯、火候夾得唔係咁靚啦，係啦，都幾好食嘅，食啦，十一蚊就大家千祈唔好唔記得係十一十一蚊，仲要係原價嚟㗎。等咗起碼廿分鐘都有啊！我龍蝦餃就終於上咗嚟啦，上面有少量嘅誒蝦子拌喺度啦，作為點綴。咁同埋有啲啲咁多爆皮，不過考慮到哇，裏面嘅餡料真係非常之大，咁啊暫且放過佢啦。試過味道再講，又睇下同廣州嗰啲有乜嘢唔同。咁啊，先試只蝦餃先，先從呢個爆嘅開始啦。哇！都黐皮嘅喎，咁講明呢，其實佢應該蒸咗都幾耐嘅啦，火候可能冇咁靚啦。咁但係睇見裏面嚇，喺呢個爆咗呢度睇到，睇下咁先。睇見呢，裏面嘅蝦係超多嘅，係咪？蝦餃啱先就試過一隻啦。
除咗咧有少量嘅爆皮之外，其實真係冇得彈噶。首先份量夠大啦，真係足足有、啊、拳頭就未至於呢嚿西蘭花擺隔離咧變到幾細，係咪？而且咧，呢、這個蝦餃價錢啦，原價二十三蚊，打埋折十三個八，真係問你想點？不單如此喎，最緊要咧就係味道啊嘛，味道絕對冇問題嘅。誒、呃，雖然未至於話真係我食過最好味嗰種嚇、啊呃，都仲有差距嘅。但係你話攞佢嚟同誒幸運牛啊，又或者係誒、呃、勝利賓館啊、白天鵝出品嗰啲比咧，咁咁係唔係太公平嘅？如果喺廣州呢個價位食唔到咁樣嘅咁大隻蝦餃咯，嗯嗯。Hello， 各位觀眾，我係食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？誒、呃，最終埋單原來係冇打折嘅，可能因為誒埋單時間咧係已經過咗十點半吧。不過即使係咁都好咧。我攞張單出嚟俾大家睇下，大家估下幾錢？誒，茶位五蚊，蝦餃係貴啲廿三蚊，誒、呃，蛋撻十一蚊，最終埋單係三十九蚊，而且佢仲免三個鐘頭停車費添，咁基本上即係唔使俾錢嘅停車，係咪？如果萬一啊，我可以再早少少過到嚟，誒、呃，享受到佢嗰個優惠時段十點半前埋單嘅話呢，咁就哇平啦，廿幾蚊，卅蚊都唔使。真係超值嘅！如果咁啱過到嚟旅行嘅話，嚟呢個茶樓亦都係唔錯、呃。但係至於食物方面咧，誒、呃、誒價錢係真係好受惠，性價比非常之高。嗯、但係如果你真係要同廣州嗰啲、呃、什麼勝利賓館、白天鵝運營啊、廣州酒家嗰啲比咧，你冇辦法比嘅。即係你攞部 Tesla 同我嗰部咁嘅國產電動車比，咁樣係係好唔合理嘅。同廣州平價嘅茶樓比起身，佢有佢嘅優勢嘅，確實真係幾好。呃、但係有一點我唔係太中意嘅，咪餐廳裏面冇講啦。誒、呃，裏邊係俾食煙嘅，都幾辛苦啊，都幾辛苦。咪可能茶王廳嗰度唔俾食煙啦，係咪？咪綜合考慮。影片接落嚟，我哋會過去古城牆睇下嘅。誒、呃，係一個由宋代、呃、建立嘅古城牆，千年古城牆，就喺前面嘅啫。我哋過去啦。好，咁我哋又嚟到古城墙啦。原来呢个城墙呢係建于宋代嘅，咁所以呢，呢度又会称之为肇庆宋城墙。佢係呢肇庆最有标志性嘅建筑物啊，又称之为肇庆嘅万里长城和小万里长城啊。咁究竟點解會起呢個萬里長城出嚟嘅呢？話說當時咧喺廣西啊，藏族嘅首領隆志高就反宋喎，咁啊打到嚟呢個端州，即係肇慶呢度啦。因為咧當時呢個武城牆就好難守得到嘅，因為呢個端州嘅太守咧就冇地方可以守到城啦，咁啊所以咧就喺度建立一個古城牆，建立一個城池。抵抗外敵啊嘛，咁沿用到今日呢個城牆已經喺度屹立咗千幾年噶啦、呃。由當時建立到依家咧，其實佢門口都係冇變過嘅。咁當然啦，中間亦都經過唔少修葺。據說喺民國嘅時候啊，誒仲拆咗上邊一啲建築物，直到新中國成立先至重新起翻嗰啲建築物。上邊據說仲有唔少嘅博物館可以睇到。我哋上去睇下先，就喺前邊嘅啫。咁呢度面前就係古城牆嘅大門啦。哇，諗唔到有咁多年歷史，究竟會唔會當時沿用至今呢？我相信唔會係嘅。啊，資料我都揾唔到，但係呢啲鉛釘咧喺上去都有唔少歷史嚇。咁啊，古城牆咧其實係可以上去嘅。咁我哋喺前邊揾個地方上去上邊睇下。咁我終於上咗嚟古城牆上邊啦！我睇見呢啲磚咧
、呃、肯定係新收輯㗎啦，但係、呃、味道仲喺翻度，都仲係喺呢個位置嘅。喺古城牆嘅上面咧，仲見到哇，對面有好多呢啲咁舊嘅居民樓平房啦。即使最高嘅呢啲都係三棟嘅啫，下邊呢啲仲係平房，仲係上邊啲瓦片屋啊。後邊亦都有一啲稍為新少少嘅居民樓，咁啊都係八十年代左右嘅建築啦。至於正前方我哋要去嘅咧，就係、是、披雲樓啦，冇錯。披雲樓啊！所以咧，到到夜晚啦，呢度上邊嗰啲燈咧會全部打開嘅。誒，過嚟呢度影相都係唔錯嘅。咁啊，而家天氣唔算太熱啦。如果夏天嚟到嘅話咧，我強烈建議到到夜晚先過嚟，因為呢度離市中心啱先飲茶嗰地方啊，都唔係太遠。即使步行過嚟咧，也就係十零分鐘就會到噶啦。不過咧，嚟到肇慶呢度發現比較奇怪啊，佢哋呢度咧冇共享單車喎。即係嗰啲一掃就可以自己踩嗰單車咧，係冇嘅。<笑>好咁啊，話咁快就嚟到披雲樓啦。咁佢係建喺呢、這個、呃、古城牆嘅上邊嘅，係一一一三年宋朝嘅時候。咁披雲樓就樓高三層啊，當時係作為瞭望台就起出嚟嘅。咁啊，佢有披雲樓同埋炮台兩部分嘅。因為佢喺城牆上邊咧，附近經常會有啲雲霧啊，所以就咁得名嘅。咁而家呢個披雲樓咧，其實係一九八九年重建嘅，咁樓高係差唔多二十米啦。佢係仿照江西嘅滕王閣啦、湖北嘅黃鶴樓啦，同埋山西嘅飛雲樓嚟設計嘅。咁喺我面前咧就係剛才所講嘅炮台啦嚇，咁好有理由相信咧，其實呢個冇乜可能會係宋代用到依家，宋代冇咁嘅建築技術噶吧。當然呢個係我估嘅咋嚇，如果有知道嘅觀眾咧，話聲俾我聽啊。咁至於誒樓嘅主體咧，誒唔知道大家有冇去過我啱先講嗰幾幾個樓咧？我係去過黃鶴樓噶，咁當然啦，係要俾呢度壯觀嘅，但個樣確實真係有啲似咯。好啦，咁因為疫情防控嘅原因。誒，佢哋係暫停開放嘅。當然啦，亦都係有可能，因為我遲到嘅原因。依家已經十二點啦，過咗佢哋開放嘅時間添。啊，咁啊，真係比較遺憾啦。我啱先查過裏面，好似真係冇人，好似真係冇人。因為如果有人嘅話呢，誒，佢佢唔會有嗰啲欄杆攔攔住噶嘛。又或者都會有工作人員坐住喺度啊，咁啊，即即使佢。佢佢休息中啦嚇，咁冇辦法啦，我哋繼續往前行，前邊仲會有一個、呃、清真寺啊。咁話説咧，我有個同學啊、呃，初中嘅同學嚟嘅，佢亦都係回教徒啊，誒、呃、回民啦嚇，應該咁講、呃，高腰人組織高腰嘅，咁會唔會因為高腰比較多回民呢？嗱，前邊就係清真寺，見到一個洋葱頂圓嘅。嗱好，咁正前方咧就係我剛才所講嘅清真寺啦。因為今日並非一個活動嘅時間，所以佢哋冇開門，而且即使開門我都入唔到去啦嚇。啊，諗唔到喺肇慶呢度咧，亦都見到有咁大嘅清真寺。咁啊，話咁快就嚟到呢個西江大橋，肇慶西江大橋橋嘅左邊咧係會去到往高腰嘅方向噶。咁啊，一路呢度叫。誒廣茂鐵路即係去茂名嘅方向嘅鐵路啦。如果好彩嘅咧，仲可以上邊睇到有火車經過。不過咧，火車對於我嚟講其實就唔係太感興趣咯。但係既然一場嚟到，唔知道會唔會好彩撞得到呢？咁同埋我身後邊咧，就係、是、我哋要去嘅地方，好似一個圓盤咁，係俾人可以踩單車上去嘅。咁啊，早十幾年之前啦，呢度發生過一件大事。咁啊，就係話説有一條船咧。撞咗個橋墩啊！咁接落嚟咧，我哋就嘗試一下登上呢個轉盤。咁啊，頂可能我未必上到去啦，因為靠步行嘅話咧，行上去都幾攞命嘅。咁啊，睇見啊，橋呢邊係一個誒、嗯、鐵軌嘅橋啦，有少少似我哋廣州誒誒、呃、珠江大橋啦。咁當然佢會長啲嘅。至於上邊咧，呢度係行車，唔知下邊會唔會撞到有火車咁啱經過咧？我哋上去再講
。咁據說咧，啊好多人會嚟呢度專門為咗呢條橋呢、這個轉轉轉呢個地方咧，專門過嚟影相打卡嘅。咁附近都有個公園嘅。不過我嘅建議係、呃，如果各位觀眾可能你哋對於呢啲網紅點咧唔係太興趣咧，其實真係冇乜必要過嚟，因為點解呢？喺我啱先古城牆過到嚟呢度，我係步行嘅，我而家都好後悔行路過嚟。誒足足行咗半個鐘頭啊，係啊，咁啊坐巴士嘅話，我未試過啦，可能會稍微快啲嘅，誒睇下會唔會咁好彩見到火車。不過咧，我自己對火車就真係冇乜興趣，因為我日日都見住嘅啦，係啊，話唔定呢度啲火車咧仲會翻到我屋企樓下都唔出奇嘅。哇，好，我哋繼續等下，睇下見唔見到火車。誒喺呢個角度睇埋去呢新橋嗰部分應該車流量會大啲。至於舊橋嘅話呢其實喺前邊呢個藍色嘅樓梯上面呢人行都係可以上得到去嘅。同埋啱先呢位女士踩單車都轉咗好多個圈啦。誒、欸，佢係上緊嚟嘅。<笑>嗯，好啦，聽聲係有火車過㗎。咁啱我哋見到火車啦，大家睇下。即係其實我就唔係好興奮嘅，因為我都成日見㗎啦呢種火車。但係咁近嘅距離呢，誒、呃、喺下邊嚟講我真係唔多囉。至於係喺松高望嘅呢，我都成日見㗎啦。呢種佢應該係運煤嘅火車嚟嘅，或者運一啲鐵礦嗰種啦。咁其實喺我屋企樓下呢，已經好少用有呢種火車會經過㗎啦。伴隨住火車聲嚇，咁、啊、我哋誒肇慶嘅第一集就宣告完結，亦都同大家行咗一下鼎湖附近有乜嘢景點啦，有乜嘢好嘢食啦。咁又係嗰句啦，我唔會就咁就翻廣州嘅。接落嚟我哋仲有一件事情未做，就係、是、食果蒸粽。啱先我喺誒、嗯、古城牆下邊咧，見到有位女士啊。喺度食緊佢嘅午餐就係揸住個果蒸粽嘅，我諗呢，誒喺廣東省嚟講呢，或者我哋粵菜嘅美食呢，咁方便嘅食物，果蒸粽都係其中一個啦。即係你可以就咁揸住就咁食啊嘛，所以好多人早餐呢都會食果蒸粽。果蒸粽梗係嚟廣州食啊，唔係 ，sorry， 果蒸粽梗係嚟肇慶食噶嘛，係咪？接落嚟下一集我會嘗試下返返去老城區嗰邊揾下有冇靚嘅果蒸粽食，食完之後再喺附近行下。因為我都想呢，睇下附近嘅樓價同埋、呃、生活。指數係點嘅？不過咧，啱先喺行過嚟嘅路上啊，見唔到有好多嗰啲房地產中介咯，唔知翻翻到城區會唔會見到呢？咁我哋就約定你下集見，下集去食果蒸粽。<音樂>